19h juste en direct de Kinshasa. Merci de nous suivre sur Tosunga na Télévision, mais aussi Molière Télévision. Eh bien, sachez qu'elle a une les travaux de la conférence minière internationale Indaba 2023 se poursuivent ce mercredi euh, 8 février. Débloquer l'investissement minier africain, stabilité, sécurité et approvisionnement. Voilà donc le thème de cette conférence. La RDC pays minier par excellence ne profite pas encore de ces richesses à cause notamment d'une insécurité savement orchestrée par des puissances obscures. Le cas de Rwanda, déguisé en M23, a donc déclaré ainsi le président Félix Antoine Tshisekedi au cours de cette conférence. Jocelyne Mwanda pour le commentaire. Au mining Indaba, à Cape Town, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans la prise de parole, a condamné l'agression et l'exploitation légale des minéraux qui en découlent. Comme dans tous les forums internationaux où il est invité, le chef de l'État dit non à cette guerre économique. Je vous rassure que toutes les mesures nécessaires sont mises en œuvre pour établir la paix dans les régions actuellement en proie au conflit et y assurer un retour à la vie normale et aux activités d'extraction minière. Ainsi, les ressources de mon pays pourront de nouveau profiter au peuple congolais par le biais d'une exploitation rationnelle et aux peuples africains par le biais d'échanges commerciaux. Par ailleurs, le président Félix Antoine Tshisekedi a insisté que son pays est prêt à mettre en place des accords stratégiques avec les partenaires qui ont besoin de ressources dans les cadres de partenariats gagnant-gagnant. Le Mining Indaba 2023 est constitué de 6550 délégués, 500 hommes d'affaires, 530 compagnies minières et plus de 2000 conférenciers espèrent tous mobilisés afin que les métaux précieux du continent soient les mieux exploités pour que le fils et filles d'Afrique sortent de la pauvreté. Les atouts de la RDC sont à voir au pavillon dressé dans cette gigantesque exposition où l'on retrouve les grandes puissances et les pays en développement. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a pris le temps de s'arrêter sur les informations fournies aux visiteurs par les différentes structures attachées au ministère des Mines ainsi que les provinces de l'RDC. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé une réunion de sécurité dans la soirée du mardi 7 février au cours de laquelle quelques membres du gouvernement, les officiers supérieurs militaires et policiers et les services de sécurité et ont pris part, selon le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, la situation sécuritaire dans la province du Nord-Kivu, avec les incidents observés le 6 février et 7 février dans la ville de Goma, la sécurisation de la population en Itouri, ainsi que la mission de pacification dans le Maïndombe, précisément à Kwamont, ont été au cœur de la réunion. Le gouvernement invite la population de Goma au calme pour ne pas donner l'occasion à des infiltrations de l'ennemi. Six ans après la disparition de Chen Tshisekedi, Wamulumba, une messe d'action de grâce a été donc organisée mardi en sa mémoire à son mausolée. Nous sommes là dans la commune de Lantele. Suivez donc ce reportage avec Stéphane Mouchipay. C'était à l'occasion de la cérémonie du 16e anniversaire de la disparition de Tianchi Sekedi Wamulumba où les différentes délégations, le membre du gouvernement et ceux d'autres institutions telles que le président de deux chambres, du parlement, de la maison civile, du chef de l'État ainsi que les combattantes et combattants de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS se sont rendus le mardi 7 février 2023 au mausolée du Sphinx de Limité pour un culte d'action des grâces. La foule qui a répondu présente à cette cérémonie a, d'un cœur ouvert, reconnu le noble combat mené par celui qu'on appelle Yachichi. Un modèle, on se rappellera toujours de la lutte qu'il a menée contre toutes les dictatures qui sont succédées dans notre pays. Et euh, par sa mort, nous le croyons et nous, nous décidons de désormais euh, poursuivre le combat euh, qu'il avait mené, de lutter pour la démocratie et l'état de droit. C'est lui qui nous a prouvé la voie de la démocratie et surtout, il nous a fait fuir la peur. 
comme on avait la peur de la, de la dictature, on avait la peur de mourir, mais avec son courage, avec sa constance, on les suivait partout et du coup, ce tueur est parti. Et nous... Ici de rappeler que c'est au mois de février 2017 que Tien Tshisekedi Wamulumba a quitté la terre des hommes. Dans un autre registre, le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mouaba Kazadi, a poursuivi ses itinérances ce mardi 7 février dans le province éducationnel de Kinshasa, Plateau et Changou pour s'enquérir donc de probables difficultés et en emporter des nouvelles orientations pour la bonne qualité de l'enseignement. Reportage avec Natacha Omongo. Suivez. Au restaurant de Safari Beach dans la commune de l'Ancelé, le différents responsables et cadres provinciaux de l'EPST sont réunis pour accueillir le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mobakazadi, ainsi que sa délégation composée de Madame Christine Nepanepa, secrétaire générale à l'EPST, M. Charles Boutamontou, ministre provincial en charge de l'éducation de la province de Kinshasa, M. Jacoudia Moussungai, inspecteur général de l'EPST, ainsi que le directeur national de la DINACOP, Papi Mangobe. A l'honneur en ce jour, les provinces éducationnelles de Kinshasa Plateau et celles de la Tchangou. Par cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de ces itinérances, comme il en a pris l'habitude, le ministre de l'EPST a évalué d'abord le travail dans ces deux juridictions scolaires où plusieurs problèmes sont signalés avant de donner ses orientations pour la nouvelle année. Loin de protocoles habituels, le professeur Tony Mouaba a changé la méthode. Question de parcimonie dans la gestion de cas. Sur son initiative, un débat s'est ouvert juste après le mot « bienvenue » du prophète Plateau. Comme premier problème que doit résoudre le patron de l'Epesté, le conflit entre le responsable de la province éducationnelle de Kinshasa Plateau et la représentation légale de l'école conventionnée catholique orthodoxe. Cette dernière, par son représentant légal, le révérend Jean-Claude Nguindola Asuka, aurait posé des actes sans se référer à la hiérarchie administrative, notamment la désactivation de certains enseignants au mépris des décisions des autorités. Un témoignage du prophète de Kinshasa Plateau, corroboré par le ministre provincial en charge de l'éducation, Charles Boutamontou. Nous trouvons au niveau du plateau ici des agents qui sont mis en service par les gens de l'extérieur. Et pourtant, ce n'était pas le cas. Lui accordant la parole, le révérend a également fustigé à son tour de l'ingérence de certains responsables, particulièrement le sous provède de cette juridiction. Et j'ai compris que ça devait aussi arriver pour que je puisse connaître... Après observation et évaluation toute faite, la dite confession religieuse ne peut se prévaloir du statut de partenaire de l'État congolais pour plusieurs raisons. La première, elle n'est pas signataire de la nouvelle convention scolaire. La deuxième, elle ne compte que 37 écoles dans la province administrative de Kinshasa, alors que le texte en exige un total de 40 à 80 écoles pour avoir le droit de signer la dite convention et de devenir partenaire de l'État. Sur le champ, le ministre Lepesté a remis à l'ordre le différent protagoniste et a instruit les responsables locaux pour que l'ordre revienne dans un bref délai. Où vous êtes signataire de la convention, vous devez être une confession religieuse, vous avez signé la convention, ou vous n'êtes pas signataire et vous opérez comme un opérateur privé. Il n'y a pas de mandat de Jésus, il n'y en a plus. La signature de la convention, c'est la même fin à tout à fait. Le président de la centrale électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, s'est entretenu avec Aouna Eziakonia Onoche, générale administratrice, assistante et directrice du Bureau régional pour l'Afrique du programme des Nations Unies. Et c'était en présence des représentants résidents de cet organisme du système des Nations Unies. Reportage. L'entretien entre le numéro 1 de la centrale électorale et la sous-secrétaire générale, administratrice, assistante et directrice du bureau régional pour l'Afrique, Aouna Eziakonoa Onoshie, avait essentiellement trait à l'assistance électorale que le PNUD a consenti à offrir à la CENI à la suite de la demande qu'elle a formulée en décembre 2021. Merci. Euh, on, 
Ceci, c'était une visite de courtoisie au président de la CENI. Euh, je suis venue avec la délégation du PNUD, comme vous le savez, à euh, les élections de 2023 euh, qui vont euh, se tenir en décembre. Il y a eu une demande de la CENI pour un accompagnement du système des Nations Unies euh, à travers lequel le PNUD va donner de l'assistance électorale. Et déjà la semaine dernière, notre représentant Dominique Sam a signé un document de projet qui contient les différentes pistes d'intervention pour cette assistance électorale. La collaboration CENI et PNUD était également au menu. Donc c'était pour moi une occasion de discuter de cette assistance électorale et de parler en général de notre collaboration entre le PNUD et la CENI. Espérons que cette collaboration apportera ses fruits pour l'intérêt du peuple congolais. Tatiana Pembe, députée nationale élue du district de la Tchangou, se enrôlée ce mardi 7 février au collège Bonsomi. Nous sommes là dans la commune de Ndjili. Elle était accompagnée des militants de sa base de la fondation Tosungana. Suivez ce reportage. Elle était entourée d'une foule immense venue l'accompagner à accomplir son devoir civique. Elle, c'est Tatiana Pembe, députée nationale élue du district de la Tchangou. C'est ici, à l'école Bonsomi, que la très distinguée dame de fer a obtenu sa carte d'électeur, après quoi il était question de faire un appel à la population congolaise de suivre ce bel exemple. Ma présence ici justifie l'engagement que je viens de prendre. Aujourd'hui, je viens de remplir un devoir civique. Je viens de m'enrôler afin de donner un exemple aux Djilois et aux Djiloises. Je voudrais ici rappeler que le pouvoir des élections commence toujours par son enrôlement. Je voudrais aussi interpeller les Djilois parce que, d'après les informations que nous avons, les statistiques de Djili ne sont pas fameuses pour Djili parce que nous ne nous enrôlons pas assez. Alors je vais demander aux Djilois de s'enrôler parce qu'il faudrait savoir que les personnes qui sont le plus enrôlées sont les personnes qui sont le mieux représentées au niveau des institutions. Malheureusement, au niveau provincial, nous n'avons que deux sièges. Mais si les Djilois s'enrôlent massivement, cela va permettre que nous puissions avoir plus de deux sièges. Je vais demander aux Djilois de pouvoir s'enrôler une fois de plus massivement, faire en sorte que nous ne puissions pas perdre nos deux sièges. C'est en posant des actes d'exemple à suivre, tout en montrant la voie à d'autres, que l'on peut conclure que c'était une journée réussie pour ce député national qui sert sa nation et son peuple. Sachez également qu'une réunion extraordinaire a eu lieu au gouvernorat du Kassai oriental en conseil de ministres dirigé par les numéro 1 de cette province, à savoir Mathias Kabeya. Un seul point à l'ordre du jour, la communication du gouverneur du Kassai oriental. Je vous propose de suivre ce compte rendu à ces sujets. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir la communication de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province. Dans sa communication, le Gouverneur a relevé le point ci-après. Sur le plan sécuritaire, trouble à Niabi, dû au conflit coutumier entre le chef Chile Umbui Monju Wandunga en fonction et Kabea Kalonji, le prétendant. Le Gouverneur déplore les actes de vandalisme ayant pour conséquence cases et chopes brûlées, arrêt des opérations d'enrôlement par la CENI. Sur ce, le gouverneur a diligenté la police nationale congolaise pour établir l'ordre public et informe que les maire des troubles seront punis sévèrement par la loi. À Katanda, il y a eu coup de fait précisément à Benamouimbia, où il y a eu dysfonctionnement de deux centres d'enrôlement et le ministre de l'Intérieur, le général de FARDC, les génies civils sont sur terrain pour établir l'ordre public et lancer les travaux d'agro-pastoral. En ce qui concerne l'incendie de Bakwadianga, une commission mise en place continue avec le recensement des sinistrés, l'identification des dépôts et Parlons également de la marche dissuasive des FARDC dans la ville de Goma, mardi. 
en vue de rassurer la population sur sa présence jusqu'au sacrifice suprême au lendemain d'une manifestation violente contre la force est-africaine accusée d'inaction face aux rebelles M23. Je vous propose de suivre à ces sujets les porte-parole de Fardessé, le colonel du Kekaïko. Je veux te dire que la population n'a pas du tout eu peur, mais plutôt la population a été rassurée. Et c'était l'objectif de cette marche de dissuasion des forces armées de la République démocratique du Congo. C'était bien évidemment question de rassurer la population de Goma qu'elle est là, son armée, et elle est prête à parer à toute éventualité et que la population n'avait pas vraiment à s'inquiéter. Le lieutenant colonel Ndike Kaiko appelle la population à soutenir son armée et à ne pas se fier aux folles rumeurs de l'ennemi qui veut faire croire que Goma est sans militaire. Il s'agit là une fois de plus euh, euh, des manœuvres ennemies, n'est-ce pas, pour euh, s'aimer une certaine psychose dans notre population. La preuve en est qu'on est là. Et aujourd'hui, tôt ce matin, pour euh, balayer toutes ces rumeurs, vous avez vu votre armée, n'est-ce pas c'est pour rassurer la population. La population doit savoir que nous devons ensemble mener euh, cette guerre pour euh, ramener l'ennemi d'où il est venu. Il n'est pas question d'avoir peur, mais plutôt euh, d'avoir confiance en son armée, mais aussi de se serrer les coudes. Je suis sûr qu'ensemble, avec notre population, nous allons ramener l'ennemi d'où il est venu. Sans un chapitre parlant religion après son retour à Rome, dans une audience générale, les papes François dit avoir vécu un moment d'enthousiasme avec les jeunes et les catéchistes congolais et se rejouit de cette nouvelle génération de chrétiens formés et animés par la joie de l'évangile. Je vous propose donc de les suivre dans cet extrait choisi. Un moment enthousiasmant a été celui avec les jeunes et les catéchistes, catéchistes congolais. C'était une immersion dans le présent projeté vers le futur. Pensons à la force de nouveau qui peut porter cette nouvelle génération chrétienne, formée et animée par la joie de l'Évangile. Je leur ai indiqué cinq voies aux jeunes. La prière, la communauté, l'honnêteté, le pardon et le service. Pour les gens du Congo, voici le chemin, prière, communauté, honnêteté, pardon et service. Que le Seigneur entende leur cri en faveur de la paix et de la justice. Dans l'actualité également, 8 février, journée des prières et des réflexions sur la traite des êtres humains. Eh bien, cette journée mondiale a été instituée en 2015 à l'initiative du pape François de la prise des consciences à l'action. Le pape désire que les hommes de tous les pays et de toute origine prennent conscience d'un phénomène global qui dépasse la responsabilité de tel ou tel État. Il appelle cependant à une mobilisation contre ce fléau. Et donc les dirigeants de la République démocratique du Congo sont appelés à plus de réflexions en cette date du 8 février sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. On se quitte avec la ligne à foot, l'indisponibilité des stades, le manque de moyens financiers sont deux difficultés majeures qui placent le championnat national sous menace de l'arrêt. Eh bien, l'annonce a été faite à l'issue d'un échange entre la ligne à foot et les dirigeants des clubs au siège de la ligne à foot. Nous sommes là, dont la commune de la Gombe. Reportage avec Patrick Locala. C'est après une réunion le lundi 6 février 2023 avec le dirigeant des clubs congolais réunis au sein de la DEFCO que la Lina Foot s'est déclarée incapable de poursuivre avec le championnat national. L'organisatrice de ces deux compétitions évoque l'indisponibilité des stades et le manque de moyens financiers. Euh, S'il faudrait vous donner la teneur de cette communication, la Lina Foot nous a informé des difficultés qu'elle a pour continuer à bien organiser le championnat de cette saison 2022-2023. Euh, le le soubassement par rapport à cette difficulté n'est autre que le mont, bon, la difficulté sur le moyen financier. Il y a également un problème de terrain. Euh, la Lina Food n'a pas de terrain. 
pour organiser bonnement ce championnat cette saison. Et la Lina Foot nous a... C'est pour la troisième année successive que la Lina Foot a du mal à clôturer ses championnats dans les meilleures conditions. La Ligue nationale de football a renvoyé le club à la FECOFA qui l'a mandaté à organiser le championnat pour voir quelles décisions prendre pour l'avenir du championnat qui, on le rappelle, est toujours à sa phase allée à deux mois de la clôture de la saison sportive. En ce moment de l'arrêt du championnat, la SV Club est leader au championnat avec 31 points avec 11 matchs joués, suivi de FC saint éloi Lupopo avec 22 points en 10 rencontres disputées. La Esmanie Maignon est troisième avec 19 points en 8 sorties. Le TP Mazembe est à la quatrième position avec 15 points en 9 matchs. Même nombre de rencontres que Céleste FC qui a 14 points. C'était une édition signée Jocelyne Mwanda. Merci à vous de l'avoir suivi sur Tosungana Télévision, mais aussi sur Molière Télévision. N'oubliez pas que l'actualité se poursuit en streaming, YouTube, Twitter, mais aussi Facebook, à savoir Tosungana Télévision. Bonne suite de programme sur nos antennes.